ഹായ് എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഗ്രീൻ ആൻഡ് ഗ്രീൻ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ കുറച്ച് ഔഷധ സസ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഔഷധ സസ്യം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത് നമ്മുടെ തുളസിയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലും ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഔഷധ സസ്യമാണ് തുളസി മെയിനായിട്ട് രണ്ട് തുളസിയാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഈ കറുത്ത കളറിലുള്ള തുളസിയും വേറൊരു പച്ച കളറിലുള്ളതും അപ്പോൾ ഈ കറുത്ത കളറിലുള്ള തുളസിയാണ് നമ്മുടെ ഔഷധമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് പച്ച കളറിലുള്ളത് പൂജാകർമ്മങ്ങൾക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ചുമ തൊണ്ടവേദന ജലദോഷം മൂക്കടപ്പ് എന്ന് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തുളസി നീര് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചില ജന്തുക്കളൊക്കെ കടിച്ചാൽ അതായത് ഈ തേള് ചിലന്തി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ജീവികളൊക്കെ നമ്മളെ കടിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടും നമ്മൾ തുളസി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ വയറ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കും തുളസി നല്ലതാണ് അപ്പോൾ തുളസി ഒരു തുളസി പോലും വീട്ടിലില്ലാത്തവർ എന്തായാലും ഒരെണ്ണെങ്കിലും വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ ഒരു സസ്യമാണ് കറ്റാർവാഴ അതായത് അലോവേര നമുക്ക് ടി വി ഒക്കെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും എന്തൊരു സാധനത്തിൻ്റെ പരസ്യമാണെങ്കിലും ഫേസ് ക്രീം ലോഷൻ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് അതുപോലെ ബേബി സോപ്പ് ബേബി ക്രീം ഹെയർ ഓയിൽ അങ്ങനെ എന്തിൻ്റെ പരസ്യമാണെങ്കിലും അതിലുണ്ടാവും നമ്മുടെ കറ്റാർവാഴ അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് ഔഷധങ്ങളുള്ള ഒരു സസ്യമാണ് കറ്റാർവാഴ ഇത് ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ മുളച്ച് വരും ചെറിയ ചെറിയ തൈകളായിട്ട് അപ്പോൾ അത് മാറ്റി നട്ടിട്ടാണ് പുതിയ തൈകൾ പിടിപ്പിക്കുന്നത് എൻ്റെ വീട്ടിലെ അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഔഷധ സസ്യമാണ് പനിക്കൂർക്ക ഞവര പനിക്കൂർക്ക എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന് പല പേരുകളായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് മെയിനായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ജലദോഷമോ പനിയോ ചുമയോ അങ്ങനെ എന്ത് അസുഖം വന്നാലും പനിക്കൂർക്കേൻ്റെ ഇലയെടുത്ത് അതിൻ്റെ നീര് തേനിൽ കൂട്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ നീര് മാത്രമായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാറുണ്ട് വേഗം തന്നെ മാറാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ മരുന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മരുന്ന് കുടിക്കുന്നതിന് പകരം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മരുന്നാണ് ഈ ഒരു പനിക്കൂർക്കേൻ്റെ നീര് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങൾക്ക് പനിക്കൂർക്കേൻ്റെ നീര് കുടിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ഇത് വെച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നട്ടിട്ട് ഒരു ഒന്നര രണ്ട് മാസം ആവുന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചെ ചെറിയൊരു തണ്ട് നട്ടതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അത് നല്ലവണ്ണം നല്ലവണ്ണം വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊരു കെയറിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് കൊടുക്കണം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും അത്രയേ വേണ്ടു വേഗം തന്നെ പടർന്ന് പഠിക്കുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് പനിക്കൂർക്ക അടുത്തതായി നമ്മുടെ സ്വന്തം പുതിന ചെറിയൊരു കഷ്ണം നട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് പടർന്ന് പന്തലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ പുതിന വളരെയേറെ ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു സസ്യമാണിത് നല്ല സ്മെല്ലാണ് ഇതിൻ്റെ ഇലയ്ക്ക് നമ്മളിത് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചേർക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇല നമ്മൾ മല്ലിയില കറിവേപ്പിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന പോലെ തന്നെ പുതിനയില ചേർക്കാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മിൻറ്റ് ലൈം നമ്മൾ നാരങ്ങ വെള്ളത്തിൽ പുതിന അരച്ച് ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ വയറ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങൾക്കൊക്കെ പുതിന നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതും നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് ചെറിയൊരു പീസ് കിട്ടിയാൽ മതി നമ്മളിപ്പോൾ ഷോപ്പിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പച്ചക്കറികൾ വാങ്ങുമ്പോൾ പുതിന വാങ്ങുമല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു തണ്ടെടുത്ത് വേരോടെ കുറച്ച് ദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് വേര് വരും അതെടുത്ത് നട്ടാൽ മതി അങ്ങനെ നട്ടാൽ അത് ചെറിയൊരു പീസ് നടുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്രയ്ക്കും പന്തലിച്ച് വരും അപ്പോൾ പുതിനയൊന്നും നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മുടെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് വീട്ടിലെത്തുമ്പോഴേക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എല്ലാവരും ഒന്ന് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നോക്കുക പുതിന എൻ്റെ വീട്ടിലെ അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഔഷധ സസ്യമാണ് ബ്രഹ്മി മെയിനായിട്ട് ഓർമ്മശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മരുന്നായിട്ടാണ് ബ്രഹ്മി ഉപയോഗിക്കുന്നത്
അടുത്ത നമ്മുടെ സസ്യമാണ് മുറി കൂട്ടി മുറി കൂട്ടി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു മനോഹരമായ ചെടിയാണത് ശരിക്കും നമ്മുടെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഭയങ്കര ഒരു കളർഫുള്ളാക്കുന്ന ചെടികളിലൊന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മുറി കൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ചെടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മുറിവുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇല പറിച്ച് കയ്യിൽ വെച്ച് തിരുമ്പുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു നീര് കിട്ടും ആ നീര് തേച്ചാൽ നമ്മുടെ മുറിവ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണങ്ങും അതുകൊണ്ട് അതിനെ മുറി കൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി എൻ്റെ ഗാർഡനിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് ശങ്കുപുഷ്പം ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് അതിൻ്റെ പൂ കാണാൻ തന്നെ നമ്മൾ പൂന്തോട്ടത്തിൽ അലങ്കാര സസ്യമായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ മരുന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടും ശങ്കുപുഷ്പം നട്ടു പിടിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പൂവിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിമാൻഡാണ് ഞാൻ ശങ്കുപുഷ്പത്തിൻ്റെ പൂവ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ബ്ലൂ ടി ഇതിന് മുമ്പ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ എടുത്ത് കാണുക ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നതിൽ എൻ്റെ വീട്ടിലെ അവസാനത്തെ ഔഷധ സസ്യമാണ് തുമ്പ ഇത് ഞാൻ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് നല്ല സ്വന്തമായിട്ട് മുളച്ച് വന്നതാണ് എൻ്റെ വീട് ഇവിടെ ഒരു വയലിൻ്റെ സൈഡിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തുമ്പ ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ തുളസിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെയേറെ ഔഷധ ഗുണമുള്ള ഒരു സസ്യമാണ് തുമ്പ നമ്മൾ ആവിയൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ തുമ്പ അങ്ങനെ തന്നെ പറിച്ച് വേരോടെ പറിച്ച് കഴുകി അത് വെള്ളം വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെയൊക്കെ ആവി പിടിക്കാറ് പിന്നെ കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെ ഓണക്കാലത്ത് ഏറ്റവും നമ്മൾ പൂക്കളിടുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും വേണ്ട ഒരു പൂവാണ് തുമ്പപ്പൂ ഇപ്പോൾ ജനിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഒരു പക്ഷേ തുമ്പ അറിയാനേ ഉണ്ടാവില്ല കണ്ടി കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ തുമ്പപ്പൂവും തുമ്പച്ചെടിയൊക്കെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ പരിസരത്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വെട്ടിക്കളയാതിരിക്കുക അതൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുക നമ്മൾ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഔഷധ ചെടികൾ ഇനിയും കുറച്ച് ചെടികളുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ഇതുവരെ ആയിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണം മതിയാ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്ക